yes now in set theory types of sets already hum um, set ke bare mein jante hain ab hum different type ke set dekh lete hain so first is empty set what is definition a set is said to be void or null or empty set if it has no element means ek aisa set jisme element nahi hai तो उसको हम एम्प्टी सेट या तो नल सेट या तो वाइड सेट बोलते हैं अब इसके लिए हमारे पास दो सिंबल हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो ओनली करली ब्रैकेट ऐसे हम करली ब्रैकेट करेंगे इसके बीच में कुछ लिखेंगे नहीं तो ये जो होता है इसको हम एम्प्टी सेट मतलब ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये सेट में कोई एलिमेंट नहीं है या तो दूसरा सिम्बॉल है फाइ ये जो है इसको एम्प्टी सेट का सिम्बॉल बोलते हैं फाइ बराबर अब जैसे कि मैं एक इनके लिए एग्जांपल ले लेता हूं तो सेट ए एंड हियर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो यहां पर आपको बोला गया है एक सेट है जिसमें एक्स वेर एक्स इज नेचुरल एंड Which satisfy the equation x square plus 5x plus 6 equal to zero. So x square plus 5x plus 6 equal to zero. It is quadratic equation. If I factorize this one, then uh, one factor is x plus 3 and second factor is x plus 2 is equal to zero. From first factor, x equal to minus 3, and from second factor, x is equal to minus 2. Now minus 3. Here we want. x as a natural number to ye jo number hai minus 3 wo natural number nahi hai minus 2 this one is also not natural number to ab aise kitne natural numbers hai jo ye equation ko satisfy karenge to ye equation ke jo zeros the ya to jo roots the wo natural number nahi hai iska matlab hamare paas aisa koi x nahi hai jo natural bhi ho aur sath mein ye equation ko satisfy bhi kare तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये कैसा सेट हुआ एम्प्टी सेट हुआ बराबर एक और ट्राई करते हैं बी एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर माइनस वन है तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस वन होता है क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम क्या वैल्यू होती है जीरो स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव वो नेगेटिव नहीं हो सकता जीरो या तो ग्रेटर देन जीरो बराबर तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस वन है इसका मतलब इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट मतलब या तो आप फाइव सिंबॉल करो या तो फिर ओनली करली ब्रैकेट दिखाओ एलिमेंट नहीं लिखना है बराबर तो ये होता है एम्प्टी सेट अब दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं तो सेकंड डेफिनेशन इज सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट यहां पर आप वर्ड से भी पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा सिंगलटन सेट अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट और जैसे कि एग्जांपल ट्राई करते हैं तो कैपिटल ए इज सेट ऑफ even prime बराबर even prime number अब आप ये बताओ ऐसा number जो even भी हो और साथ में prime भी हो तो ऐसा एक ही number है जो even भी है and prime भी है and it is टू तो ये जो set है इसमें कितने element है एक ही element है तो इसको क्या बोलेंगे singleton set बराबर एक दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो मींस एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड विच सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो इफ आई फैक्टोराइज दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो देन वन फैक्टर इज एक्स माइनस and second factor is x plus 1 equal to 0 from first x minus 1 equal to 0 we get x equal to 1 and from second x plus 1 equal to 0 x equal to minus 
बट हमको यहाँ पर कंडीशन दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सो माइनस वन इज नॉट नेचुरल वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट वो नेचुरल नहीं है तो वो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता तो हमको कितने एक्स ऐसे मिले जो नेचुरल भी है और ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं तो ऐसा हमारे पास एक ही नंबर है वन सो इन सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट सो वी से इट इज सिंगलटन सेट बराबर तो ये है एम सेट एंड सिंगलटन सेट अब आगे देखते हैं और डिफरेंट टाइप के सेट एंड फॉर दैट नाउ फाइनाइट सेट बराबर अब दूसरे डिफरेंट टाइप के सेट देखते हैं उसमें पहला है फाइनाइट सेट तो व्हाट इज फाइनाइट सेट तो डेफिनेशन इज अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड जो एम सेट है उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड मींस काउंटेड अगर आप बता सकते हैं कि ये सेट में टेन एलिमेंट है या फिफ्टीन एलिमेंट है या जीरो एलिमेंट है या थाउजेंड वन करोड़ जो भी है अगर आप नंबर बता सकते हैं कि ये सेट में इतने एलिमेंट हैं तो इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं बराबर जैसे कि कैपिटल ए इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो यहां पर मैंने कुछ लिखा नहीं इसका मतलब x बिलोंग्स टू r तो x स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो अगर इसको आप फैक्टराइज कर लेते हैं तो आपको एक फैक्टर मिलेगा x माइनस थ्री एंड सेकेंड फैक्टर मिलेगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो दैट इज x इक्वल टू थ्री एंड x माइनस टू इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू टू तो ये जो सेट है ये सेट में कितने एलिमेंट्स है टू एंड थ्री तो हम बता सकते हैं ये सेट में कितने एलिमेंट्स है तो ये जो सेट है इसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट है बराबर दिस वन इज फाइनाइट सेट एंड जैसे ही फाइनाइट सेट आएगा तो दूसरा आएगा इनफाइनाइट सेट ना वट इज इनफाइनाइट सेट तो अ सेट Which is not finite. A set which is not finite is called infinite set. बराबर अगर आपके set में कितने elements है वो आप नहीं बता सकते तो हम उसको बोलेंगे infinite set है जैसे कि हम जानते हैं set of natural numbers. Then, uh, set of, uh, integers, वो ऐसे सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है वो हम नहीं बता सकते तो ऐसा जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट बराबर नाउ अनदर डेफिनेशन इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट अब यहां पर आप देखना कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट तो जो कार्डिनल नंबर होता है वो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए यूज होता है और इसका डेफिनेशन क्या है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए मतलब अगर आपको सेट दिया है कैपिटल ए तो उसका कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबॉल यूज करते हैं एन ऑफ ए इसको ऐसे रीड करेंगे एन ऑफ ए जैसे कि मान लो आपको एक सेट दिया है कैपिटल ए वन टू थ्री एंड फोर तो ये फाइनाइट सेट है अगर ये फाइनाइट सेट है तो इसके लिए कार्डिनल नंबर दैट इज एन ऑफ ए अब एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है तो एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अब ये सेट में कितने एलिमेंट है वन टू थ्री एंड फोर तो इसमें फोर एलिमेंट है तो ये हो गया फोर तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ ये जो सेट है इसका कार्डिनल नंबर फोर हो गया बराबर अगर कोई ऐसे लिखता है कि भाई कैपिटल बी सच दैट एक्स कैपिटल बी द सेट ऑफ नंबर्स एक्स 
such that x is a natural number and x square plus 5 equal to 0 x where x is natural number and x square plus 5 equal to 0 so kya koi aisa natural number hai jiska square karke 5 mein add karo to aapko 0 mil jaye to aisa to koi natural number hai hi nahi iska matlab ye set mein kitne elements aayenge to no element and no element means it is finite set तो अगर ये फाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितने एलिमेंट्स है जीरो बराबर ये एक्चुअली एम्प्टी सेट था ओके तो ये कार्डिनल नंबर हम देख चुके हैं अब फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे डेफिनेशन देखेंगे तो अब हमारा जो एग्जाम्पल नंबर सिक्स है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको ये बताना है कि ये जो सेट है इसमें कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है तो फर्स्ट देख लेते हैं अब फर्स्ट में आपको क्या बोला है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन इन टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन इन टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू वन और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्स इक्वल टू टू नाउ दिस नंबर इज नेचुरल दिस वन इज ऑल्सो नेचुरल तो ये जो सेट है इसमें कितने मेंबर्स आएंगे वन एंड टू तो हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो बता सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं तो ये जो सेट होगा इसको हम बोलेंगे कि भाई ये फाइनाइट सेट है बराबर अब सेकंड देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वेर इक्वल टू फोर तो सेकेंड वन एक्स स्क्वेर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेर इक्वल टू फोर मीन्स एक्स स्क्वेर माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेर माइनस फोर इक्वल टू जीरो सो वन फैक्टर इज एक्स माइनस टू एंड सेकेंड फैक्टर इज एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर एक्स इक्वल टू टू एंड फ्रॉम सेकेंड वन एक्स इक्वल टू माइनस टू बट हियर एक्स इज नेचुरल नंबर and minus 2 is not natural number so there is only one x which satisfy x belongs to n and x square equal to 4 dono condition ko satisfy kar sake aisa hamare paas ek hi number hai 2 to isme kitne elements hai one element and if it has one element then we say it is finite set barabar ye jo set hai isko aap singleton set bhi bol sakte hai na kyunki isme ek hi element hai तो इसको सिंगल सिंगलटन सेट भी बोलते हैं हम ओके okay, अब आते हैं नंबर थ्री पर नंबर थ्री में दिया गया है आपको x बिलोंग्स टू n मींस x नेचुरल नंबर है एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो हियर इक्वेशन इज गिवन टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दैट इज टू एक्स इक्वल टू वन एंड टू एक्स इक्वल टू वन मीन्स एक्स इक्वल टू वन बाई टू बट वन बाई टू इज नॉट नेचुरल नंबर तो हमारे पास ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए तो हम ये सेट में क्या लिखेंगे कुछ भी नहीं तो ये एक एम्प्टी सेट है इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट बराबर ओके अगर आपको कोई पूछता है कि चलो भाई ए इज इक्वल टू फाइव एम सेट है वट इज कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट वट इज एन ऑफ ए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फाइव एम टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं जीरो अब आते हैं नेक्स्ट वन हियर एक्स बिलोंग्स टू एन मीन एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम तो प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन इलेवन अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं हम सारे नंबर तो नहीं लिख सकते कितने हैं प्राइम नंबर वी डोंट नो एंड सो नंबर ऑफ एलिमेंट हम नहीं बता सकते इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया 
तो ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन तो एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज ऑड नंबर तो ऑड नेचुरल नंबर वन थ्री फाइव सेवन नाइन अब ऑड नंबर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता तो ये जो सेट है ये भी कौन कौन सा सेट हो जाएगा सो दिस वन इज आल्सो इनफाइनाइट सेट बराबर तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होता है सिंगलटन सेट क्या होता है एम सेट क्या होता है अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स अब ये डेफिनेशन जो नीचे डेफिनेशन है इक्वल सेट उसके साथ मिक्स ना हो जाए उसका थोड़ा ध्यान रखना इक्विवेलेंट सेट फॉर टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आपको दो फाइनाइट सेट दिए जाएंगे एंड इफ एन एक्वल टू एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देन वी से दे आर इक्वीवेलेंट सेट्स एलिमेंट कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो कि आपको एक दिया है ए इज इक्वल टू वन टू थ्री और आपको एक और सेट दिया बी कंटेनिंग अल्फाबेट्स ए बी एंड सी अब यहां पर आप देखो तो जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने तो थ्री सेकेंड सेट है उसमें भी कितने एलिमेंट्स है थ्री तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इट सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड सो वी से ए एंड बी ए एंड बी आर इक्वीवेलेंट बराबर ये जो दो सेट है वो इक्वीवेलेंट सेट है रेडी चलो एक और ट्राई करते हैं सपोज आपको एक सेट दिया है पी जिसमें लिखा है वन एंड माइनस वन और एक और सेट दिया है क्यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वेर माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स एक्स इंटीजर है एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो अगर आप ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वेर माइनस वन इक्वल टू जीरो तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस वन एंड x प्लस वन इक्वल टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर x इक्वल टू वन फ्रॉम सेकेंड फैक्टर x इज इक्वल टू माइनस वन और ये दोनों कैसे नंबर हैं तो ये दोनों इंटीजर हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए वन एंड माइनस वन यहाँ पर तो आपके एलिमेंट्स एग्जैक्टली exactly सेम है यहाँ पर देखो आपके एलिमेंट सेम नहीं थे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम था तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है तो इसको इक्वीवेलेंट सेट बोलते हैं बट यहाँ पर देखो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू दिस वन इज आल्सो टू तो यहां पर भी आपके दोनों सेट में एलिमेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट बट हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मैंने बोला था कि आप थोड़ा ध्यान रखना ये जो दो डेफिनेशन है वो मिक्स ना हो जाए इक्वल सेट्स तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है इफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम मतलब ए में जो एलिमेंट है वो ही एलिमेंट अगर बी में भी है एग्जैक्टली सेम देन वी से ए एंड बी आर इक्वल सेट्स सिंबल डेफिनेटली इक्वल सेट है तो ए इक्वल टू बी अब ये मैंने एक सेट लिखा है ना पी वन एंड माइनस वन और क्यू में भी हमने लिखा है वन एंड माइनस वन तो देखो वन वन इज इन पी इट इज इन क्यू माइनस वन इज इन पी माइनस वन इज इन क्यू तो पी एंड क्यू में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है जो पी का एलिमेंट है वो ही क्यू का एलिमेंट है और जो क्यू का एलिमेंट है वो पी का एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो ये जो सेट होता है इसको हम क्या बोलेंगे इक्वल सेट इक्वल सेट्स P इक्वल टू Q. वट अबाउट ए एंड बी तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे 
बट ये एग्जैक्टली exactly सेम नहीं है यहाँ पर वन टू थ्री लिखा हुआ है और यहाँ पर अल्फाबेट्स है ए बी सी तो यहाँ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर कोई सेट इक्वल है दो सेट अगर इक्वल है तो डेफिनेटली वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे बराबर अगर दो सेट इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे बट इक्विवेलेंट सेट है इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वल सेट्स है सो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल सेट वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते बराबर तो इक्वल सेट के लिए एक और ट्राई करते हैं मान लो कि आपको एक सेट दिया है ए वन टू एंड थ्री और एक सेट लिखा हुआ है बी वन टू थ्री टू ओके क्या ए एंड बी इक्वल सेट्स है तो यहां पर जो सेट भी दिया है इसमें टू दो बार लिख के दिया है अब ऐसा नहीं कि आप एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते हम जनरली एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं बट अगर किसी ने कोई एक एलिमेंट मोर देन वन टाइम लिख दिया है तो वो रॉन्ग नहीं है बराबर तो क्या ए एंड बी इक्वल सेट से तो देखो यहां पर वन है सो वन इज मेंबर ऑफ बी ऑल्सो टू इज मेंबर ऑफ बी ऑल्सो थ्री यस इज मेंबर ऑफ बी ऑल्सो तो ए एंड बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है और जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं इक्वल सेट्स बराबर तो ये इक्वल सेट्स हैं तो ध्यान रखना अगर आपको कहीं ऐसा लिख के दिया है कि भाई एक सेट में एलिमेंट मोर देन वन टाइम लिख के दिया है तो वो रॉन्ग नहीं है हाँ ऐसा लिख सकते हैं ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट थियरी पर या तो जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर देखते हैं नाउ एग्जाम्पल नंबर सेवन एंड इन एग्जाम्पल नंबर सेवन फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स आपको इक्वल सेट्स की पेयर ढूंढनी है बराबर इक्वल सेट्स इसकी पेयर ढूंढनी है तो हियर फर्स्ट वन इज कैपिटल ए तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि जो भाई ये सेट है ना इसमें एलिमेंट्स जो है वो लिख लेते हैं तो फर्स्ट वन इज सेट कंटेनिंग ओनली जीरो मतलब ये सिंगल टर्न सेट है ना वट इज बी तो बी में आपको दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन फिफ्टीन एंड एक्स इज लेस देन फाइव ऐसा नंबर जो फाइव से लेस है एट द सेम टाइम वो फिफ्टीन से ग्रेटर है तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो फाइव से लेस हो और 15 से ग्रेटर हो तो ऐसा कोई नंबर नहीं है तो B क्या हो गया तो B इज एम टी सेट सी अब C में दिया है x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू फाइव बराबर तो अवर सेट C इज सिंगल टन फाइव इसमें एक ही नंबर है देन D Now D is x such that x square equal to twenty five. X square is equal to twenty five. So x square equal to twenty five means x is equal to plus five or minus five. बराबर इसमें दो नंबर हैं क्योंकि five का square भी twenty five होता है और minus five का square भी twenty five होता है. तो D is a set containing minus five and plus five. and one more is x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equal to 0 so x ek positive integer hai aur jo aapko equation diya gaya hai uska root hai to ab dekh lete hain ye jo equation diya hai iska factorization kar lete hain so x square minus 2x minus 15 equal to 0 factor honge iske x minus 5 and x plus 3 is equal to 0 from first factor x equal to 5 and from second factor x is equal to minus 3 but aapko kya bola tha integral positive root to is dono mein se positive integral kon hai 5 it means set e 
एज ओनली वन एलिमेंट वाई ओके तो ये हम ए बी सी डी जो भी हमको सेट दिए थे वो हम लिख चुके हैं अब आपको ये देखना है कि भाई इसमें से कौन से इक्वल सेट से तो फर्स्ट हम ए के साथ सभी जो सेट है उनका रिलेशन देख लेते हैं अब ए में क्या दिया गया है जीरो तो जीरो बिलोंग्स टू सेट ए बट जीरो इज नॉट इन बी देन जीरो इज नॉट इन सी जीरो इज नॉट इन डी जीरो इज नॉट इन ई तो आपको तो इक्वल सेट का मतलब होता है कि एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए तो जीरो जो सेट ए में दिया है वो तो कोई एक सेट में है ही नहीं इसका मतलब ये हुआ कि ए इज नॉट सेम एज बी इक्वल नहीं है ए एंड सी बी इक्वल नहीं है ए एंड डी बी इक्वल सेट नहीं है एंड ए एंड ई ये भी इक्वल सेट नहीं है अब हम बी के साथ चेक करेंगे बराबर कि बी के साथ अब ए को तो ऑलरेडी चेक कर लिया ना तो हम बी को सभी सेट के साथ देखेंगे अब बी क्या है तो बी इज एम टी सेट B is empty set and uh, others are non-empty. Remember, B is empty set and C, D, and E are non-empty. So, ये बाकी के जो आपको दिए हैं वो तो non-empty set से equal set का मतलब होता है exactly same element होने चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि B is not equal to C. B and C same नहीं हैं. B and D भी इक्वल सेट नहीं है B and E भी इक्वल सेट नहीं है तो हमने B को भी सभी सेट के साथ चेक कर लिया है अब आते हैं नेक्स्ट की ओर और नेक्स्ट आएगा C। अब C में क्या दिया गया है तो C इज गिवन फाइव D में माइनस फाइव एंड प्लस फाइव दिया है बराबर तो माइनस फाइव बिलोंग्स टू D। बट माइनस फाइव इज नॉट इन सी इसका मतलब ये हुआ कि डी एंड सी ये दोनों इक्वल सेट नहीं है अब सी एंड डी तो सी में एक ही एलिमेंट है फाइव ई में भी एक ही एलिमेंट है फाइव तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये पहली पैर मिली है जो इक्वल है सी इक्वल टू ई ये दोनों सेट इक्वल है वट अबाउट डी एंड डी तो डेफिनेटली डी एंड डी भी इक्वल नहीं होंगे क्यों बिकॉज माइनस फाइव बिलोंग्स टू डी बट माइनस फाइव इज नॉट मेंबर ऑफ ई एंड देर फोर डी इज नॉट ई तो हमारे पास सिर्फ एक ही पैर आई है इक्वल सेट्स की एंड दैट इज सी इक्वल टू ई ओके अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं एग्जांपल नंबर एट and it is which of the following pairs of sets are equal justify your answer aapko equal set hai ya nahi hai wo batana hai equal set ka matlab hota hai elements are exactly same so first dekh lete hain ab first mein inhone diya hai x such that the set of letters in the alloy to so, x jo word diya hai usme jitne bhi letters hai उनसे हमको सेट बनाना है तो फर्स्ट लेटर इज ए नेक्स्ट वन इज एल अनदर वन मोर टाइम एल बट हम जनरली एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं तो ए एल द नेक्स्ट वन इज ओ एंड वाई दिस वन इज अवर सेट एक्स व्हाट अबाउट बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल तो एल ओ वाई एंड ए लास्ट में एल है बट सेट में एक एलिमेंट एक बार लिखते हैं तो क्या एक्स एंड बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो हियर ए हियर ए एल एंड एल ओ वाई एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है क्योंकि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बराबर सेट में एलिमेंट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक्स एंड बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो हियर elements are exactly same 
एंड देर फोर एक्स इज इक्वल टू बी बराबर ये दोनों इक्वल सेट है चलो नंबर टू देखते हैं अब नंबर टू में लिखा है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एन स्क्वेर लेस देन इक्वल टू फोर मीन्स एन इज नेचुरल नंबर और उसका जो स्क्वेयर है वो लेस देन इक्वल टू फोर होना चाहिए तो ऐसे कौन से इंटीजर है जिसका स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू फोर होता है माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू एंड सेट बी इज गिवन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे एक फैक्टर होगा x माइनस टू एंड सेकेंड फैक्टर होगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो x इक्वल टू टू और x माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू वन तो आपके सेट बी में दो एलिमेंट है वन एंड टू क्या ये दोनों सेट इक्वल है तो माइनस टू माइनस टू इज मेंबर ऑफ ए बट माइनस टू इज नॉट मेंबर ऑफ बी इक्वल सेट है तो आपके हर एक एलिमेंट इक्वल होने चाहिए बट अगर ये इक्वल नहीं है एक भी एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में डिफरेंट है तो हम इसको बोलेंगे ये इक्वल सेट्स नहीं है राइट सो हियर ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स ओके सो दिस वन इज अवर एग्जाम्पल नंबर एट नाउ मूविंग ऑन देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यस नाउ इट्स एक्सरसाइज 1.2 पॉइंट टू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट ये जो आपको सेट दिए हैं आपको इसमें से ये बताना है कि कौन से सेट्स नल सेट है तो वट इज फर्स्ट वन फर्स्ट वन इज सेट ऑफ Odd natural numbers divisible by टू Odd natural numbers divisible by टू अब ऐसा तो कोई natural number है ही नहीं जो odd है और वो divisible by टू है बराबर तो ऐसा कोई natural number नहीं है जो odd number है साथ में वो divisible by टू है and so this one is empty set. और इट इज नल सेट तो फर्स्ट वन इज नल सेट या तो यू कैन से एम टी सेट नेक्स्ट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इवन एंड प्राइम नंबर क्या कोई ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी है यस वी हैव वन नंबर टू विच इज प्राइम एज वेल एज इवन एंड सो दिस वन इज इसमें एक एलिमेंट है इसका मतलब ये क्या है तो ये एम सेट नहीं है नॉट अ एम सेट बराबर नॉट एन एम सेट क्योंकि इसमें एलिमेंट है टू नेक्स्ट वन एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स लेस देन फाइव एंड एक्स ग्रेटर देन सेवन नेचुरल नंबर होना चाहिए फाइव से लेस होना चाहिए सेवन से ग्रेटर होना चाहिए तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो फाइव से लेस भी है और सेवन से ग्रेटर भी है तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब ये सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे नो एलिमेंट एंड नो एलिमेंट मींस इट इज एम बराबर मैं वर्ड यहां पर एम सेट यूज कर रहा हूं आपको नल सेट दिया है उसका मतलब वही होता है एम सेट नेक्स्ट वन वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरल लाइन अब ये y क्या है तो पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरल लाइन्स दो पैरल लाइन्स है ये दो पैरल लाइन है अब ये दो पैरल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट कितने हैं तो ये दो पैरल लाइन के बीच में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता इसका मतलब इसमें कितने पॉइंट्स आएंगे नो पॉइंट एंड नो पॉइंट मींस दिस वन इज आल्सो एमटी सेट बराबर ये भी एमटी सेट है सो दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम एक्सरसाइज वन पॉइंट टू ओके चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं यस नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू 
and question number 2 is which of the following sets are finite or infinite aapko ye batana hai kaun sa set finite hai ya to kaun sa set infinite hai and our first one is set of months of year jo year hota hai isme kitne month hote hai to hum bata sakte hai usme 12 month hote hai iska matlab ye hua ki isme kitne elements hai that we know and if we know it has 12 elements then we say this one is finite set barabar kyunki isme 12 elements hai wo hum bata sakte hain next one is 1 2 3 and then three dots given iska matlab ye isme kitne elements hain wo hum nahi bata sakte ye set of natural number hai iska matlab and so this one is इनफाइनाइट सेट बराबर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम नहीं बता सकते तो ये इनफाइनाइट सेट है नेक्स्ट वन इज वन टू थ्री एंड अप टू नाइनटी नाइन हंड्रेड इसका मतलब ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स है तो इसमें बाउंड्री दिया है आपको वन टू थ्री से लेके एक एक का गैप है और हंड्रेड तक जाना है तो इसमें कितने एलिमेंट्स है हंड्रेड एलिमेंट्स इसका मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं और अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं तो वो कौन सा सेट होगा फाइनाइट सेट नेक्स्ट वन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने ग्रेटर देन हंड्रेड तो हंड्रेड से ग्रेटर हंड्रेड एंड वन इंटीजर है हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड एंड फोर एंड ये तो अब चलता ही जाएगा बराबर क्योंकि हंड्रेड से ग्रेटर तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं एंड सो हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिख सकते नहीं बता सकते इसमें कितने एलिमेंट है इसका मतलब ये कौन सा सेट है इनफाइनाइट सेट है नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब यहां पर हमको रिस्ट्रिक्शन दिया है 99 से लेस तो 99 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, वो तो डेफिनेटली वो हम बता सकते हैं अब मैं अब हर एलिमेंट तो नहीं लिख रहा हूं बट टू थ्री फाइव सेवन तो नाइनटी से लेस कितने प्राइम नंबर है वो ऑलरेडी हम बता सकते हैं काउंट कर सकते हैं ये कोई एक फाइनाइट सेट होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इनफाइनाइट है हम बता सकते हैं लास्ट 99 से लेस नंबर चाहिए एंड सो दिस वन इज फाइनाइट सेट बराबर ये एक फाइनाइट सेट है सो दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर टू नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं अब इसका यस तो क्वेश्चन नंबर थ्री इज सॉरी चलो क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट विच वेदर इच ऑफ फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है तो फर्स्ट वन सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरल टू द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस को पैरल लाइंस कितनी होती है तो एक्स एक्सिस को पैरल लाइन तो इनफाइनाइट होती है इसका मतलब ये जो है वो इनफाइनाइट सेट है अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन नहीं है बराबर तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं इनफाइनाइट सेट है नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ट्वेंटी सिक्स इसका मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं तो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं तो वो कौन सा सेट हो गया फाइनाइट सेट सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव चलो नंबर थ्री मल्टीपल ऑफ फाइव तो फाइव के मल्टीपल फाइव इंटू वन फाइव इंटू टू फाइव इंटू थ्री फाइव इंटू फोर फाइव इंटू फाइव अब फाइव के मल्टीपल्स तो हम सभी नंबर तो नहीं लिख सकते इसका मतलब ये कौन सा सेट हो जाएगा तो दिस वन इज इनफाइनाइट सेट नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है वो सब क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं यस वी कैन काउंट बराबर इसको हम काउंट कर सकते हैं बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है ओके जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है तो चलो जितना भी है वन थर्टी या जो भी है बोलते हैं हम डिजिट बट एक नंबर तो है हमारे पास बराबर तो ये भी एक फाइनाइट सेट है नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 
ओरिजिन से पास होते हैं ऐसे सर्कल तो अब ओरिजिन से पास होते हैं ऐसे सर्कल्स कितने होते हैं बराबर तो मान लो कि ये ओरिजिन है अब ओरिजिन से पास होते हुए सर्कल ये एक ये एक और आप रेडियस चेंज करते जाओ तो रेडियस आप जितनी चेंज करेंगे ऐसे सर्कल आपको मिलते ही जाएंगे ये तो मैंने ट्राई किया है कि ऊपर की साइड यहाँ पर आप नीचे की साइड भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं तो ऐसे कितने सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे तो ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट दिया गया है ये इनफाइनाइट सेट है ओके तो दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर थ्री यस देन मूविंग ऑन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज इन फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट आपको ये बताना है कि सेट ए एंड बी सेम है या नहीं है चलो तो फर्स्ट देखते हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी एंड सेट बी इज गिवन डी सी बी एंड ए क्या ए एंड बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं होता ए हा बी यस सी डी तो ये जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ ए इक्वल टू बी बिकॉज हियर एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम चलो नंबर टू पे आते हैं अब नंबर टू में दिया है ए इज इक्वल टू फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन एंड सेट बी इज गिवन एट फोर सिक्सटीन एंड एटीन क्या एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट फोर यस इट इज गिवन इन बी एट यस इट इज गिवन वॉट अबाउट ट्वेल्व तो ट्वेल्व बिलोंग्स टू ए बट ट्वेल्व इज नॉट इन बी एंड देर फोर एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम सो वी से ए नॉट इक्वल टू बी थर्ड वन ए इज गिवन टू फोर सिक्स एट टेन and b is given x such that x is positive even integer x is positive even integer and less than equal to 10 so even positive 2 4 6 8 and up to 10 so here elements are exactly same elements are exactly same so we say a equal to b fourth one Fourth one, a is given x such that x is multiple of ten. So multiple of ten, ten into one, ten into two, ten into three, thirty, ten into four, forty, and continuous. Because this is infinite set. B, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty. Kya ye equal set se? तो यहाँ पर आप बी में देख सकते हो 15 दिया गया है तो 15 बिलोंग्स टू बी एक्टली एलिमेंट सेम होने चाहिए बट 15 इज नॉट गिवन इन ए एंड देर फोर वी से इज नॉट सेम एज बी ए एंड बी इक्वल सेट नहीं है बराबर ओके सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो चुका है अब आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव and uh, question number 5 is are the following pairs of uh, sets equal give reasons aapko reason bhi dena hai ki ye set equal hai ya nahi वैसे तो हम हर एक में try karte hai ki bhai reason de so first one first one is given a is 2 and 3 and jo uh, second diya hai usme diya hai b is x Such that x is solution of this equation. Okay, so we equation ko solve kar lete hain. X square plus five x plus six equal to zero. Agar ham isko factorize kar lete hain, to iska factor hoga ek hoga x plus three and second factor hoga x plus two is equal to zero. From first x equal to minus three and from second factor x is equal to minus two. So isme se apko mil gaye hain minus two. एंड माइनस थ्री क्या अब आप बता सकते हैं ये इक्वल सेट्स है या नहीं है सो हियर टू बिलोंग्स टू ए 
but true is not in b and therefore we say a not equal to b barabar inhone bola tha equal set hai ya nahi aap reason ke sath bata dena number 2 number 2 is a x is later in the word follow फॉलो में जो लेटर है उनसे आपको सेट बनाना है तो एफ ओ एल एल सेकेंड टाइम नहीं लिखते हम ओ एंड लास्ट में डब्ल्यू एंड सेट बी इज गिवन वाई इज लेटर इन द वर्ल्ड वुल्फ सो इट इज डब्ल्यू ओ एल एंड एफ क्या एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है यस एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम सो ही आर वी राइट ए इक्वल टू बी बिकॉज elements are exactly same brother here elements are exactly same iska matlab ye jo hai wo equal sets hai now next one is from the sets given below select equal sets aapko batana hai ki kaun se equal sets hai to yahan par dekho 2 4 8 12 2 4 8 12 to yahan par kahin nahi hai ab बी में देखते हैं वन टू थ्री फोर क्या वन टू थ्री फोर एग्जैक्टली कहीं पर दिए गए हैं यस इट इज गिवन इन डी वन टू थ्री एंड फोर तो एक पैर हमको मिल चुका है बी इक्वल टू डी देन सी फोर एट ट्वेल्व एंड फोर्टीन नहीं ऐसा तो कोई नहीं है डी का बात हम कर चुके हैं वो चेक कर चुके हैं इधर देन ई माइनस वन वन एंड हियर जी इज गिवन वन एंड माइनस वन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो एक और पेर मिल चुकी है हमें इज इक्वल टू जी ओके तो ये है सेट विच आर इक्वल ओके तो ये हमारा हो चुका है एक्सरसाइज वन पॉइंट टू कंप्लीट